story yako ya ya kutoka Emblab pale kwa sababu ile classic jam of the hour ilikuwa na uhusiana moja kwa moja na Emblab na ngoma ya pata raha ambayo yeah. kimsingi ni ngoma ambayo tunasema imekupeleka mainstream ya kwanza kwa kupeleka mainstream kwa Uh, hapa tumemcheza Donald Jones yeah, yeah? Yeah. Donald Jones moja kati ya waimbaji bora sana uh, wa R&B yeah. uh, sijui kama yeye ni moja kati ya watu ambao wamekuinspire kuingia kwenye game lakini story yako yeah. ama hadithi yako hasa yeah. mpaka kuingia kwenye R&B music lazima yeah. kuna mtu ambaye alikuwa yuko nyuma yeah. na akaleta hizi inspiration kwa sababu sio mziki rahisi yeah. na sio mziki ambao mtu anatamani tu kuingia kwa sababu lazima apime yale maji kwamba hmm. haya maji nitayaweza inahitaji creativity inahitaji uwezo wa ukuimba na kila kitu Sasa. hadithi hii ikoje kwako Ben Paul kwangu mimi nimekuwa nikisikiza watu wengi sana wa R&B lakini kibongo bongo TID ile album ya sauti ya dhahabu ya dhahabu kuko kuna njia mle ndani yani hatari sana rembo wangu niambie nini unataka yeah 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 i remember yani ile album zile um yani tuseme ile, ile album ile sauti ya dhahabu ina mchango mkubwa sana ni inspiration kubwa ile pale imetokea pale mm. alafu pia uh, nilikuwa nasikiliza pia sana mziki wa nje kina baby face baby face yeah. oh, na baby face sana na na, na, na washirika wake wote kina Tony Braxton mm. kina Boys to Men as yeah. yet mm. after seven what what ambao walikuwa wanafanya nao na wandikia na waproducer mbona alafu kuna mtu anaitwa DiAngelo DiAngelo yeah, yeah, sure. John Legend mm. kuna Maxwell mm, Maxwell ku, yeah, yeah mm. kuna pia kina Max Priest wa kwenye reggae mm. pia napenda sana nimekuwa nikisikiza sana 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 sweet reggae sweet reggae by Morgan Heritage una una kuna kuna influence kuna influence kubwa sana ya mziki wangu na uimbaji wangu na na sweet reggae okay yeah okay. lakini pia vile vile kina marijani rajabu kwenye zilipendwa mm. kuna manjia njia fulani kuna mpaka kina loku wa kanza mm, mm. kongo uko mpaka kina kofi low mid mimi nasikiza kati ya aina zote za muziki na kwenye kila aina ya muziki kuna kitu napenda kuna nyimbo unazipenda na mpaka nyingine anazijua hadi kuzimba mpaka kwenye taarabu yani kwenye nimekuwa nikisikiza muziki aina tofauti tofauti lakini uh, kwenye R&B specifically ni hao ambao nimewataja mwanzo aha yeah. okay kwa hiyo mzee TID bara mzee wa kukoto tunampa 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 heshima zake mzee wa kukoto ameticha na kumbuka ni kwa anaenda kwenye maigizo kikundi fulani cha maigizo kilikuwa kiwalani yeah. niko nasikiliza sana hizi nyimbo zake okay. sana nadhani ni kwa shule ya msingi kama sikose kipindi kile okay shule ya msingi au sekondari mwanzo ni ya alright yeah. so so uh, sa, safari yako mpaka kufika pale THT nayo yeah, yeah. ilikuwa je sasa kiundani THT bwana nilikuwa nasoma ni form 4 mm. tumemaliza mtihani wa moko mwezi wa tano ilikuwa nikaenda THT nimetoka tu yani from nowhere kwa sababu kitaani tulikuwa tunaangalia kina Mwasiti Maunda Zoro nini mpaka mm-hmm. tulikuwa tunataniana da mwanangu tukifika pale THT pale mwanangu mimi <laughs> kitoto toto yani mm-hmm. wana mimi hami wangu bwana Maunda Zoro ah bwana mimi wangu Mwasiti <laughs> rest in peace yeah sure da yeah, yeah rest, rest in peace Maunda Zoro Maunda Zoro yeah sure yeah kwa hiyo uh, nikajitosa gani kaitafuta THT ilipo but before that nikiwa shule secondary sasa hiyo dai some secondary nilikuwa mm. stereo alikuwa gani rap of course tangia kipindi kile ni kwa washikaji zake wa pambe wake yeah. siku moja nikakusanya confidence nikamwimbia bwana nikawa naimba kama kikorus fulani hivi akawa anacheka sana ni mpaka kama anataka kuanguka na mbele mwanangu mbona una sauti nzuri unaweza kuimba hivyo kwani usiji usijitose huko kwenye THT hivyo hivyo alisema hivyo hivyo yani mm. anasema na mnuku kama alivyoongea okay. kwani usijitose huko THT huko wapi nini ukapigwa pigwa msasa mwanangu una sauti nzuri yani nikikusikia kwenye masikio alikuwa anajaribu kuongea kitu fulani kwa sababu yeye ana kitu anakisikia lakini hajui vizuri kiufundi kinakuaje. Okay. So, kwa hiyo sauti yako ni mivumo yake yani inavutoka. Yaani nzuri yani kwani usiende kwenye matitch kule nini ukapigwa msasa. Kwa hiyo ndo nikiwa ile form 4 sasa nimemaliza mtihani wa moku tukuna likizo ya mwezi nikaenda THT. Fika THT nikamkuta Father P. Nikamkuta hmm. na Piko Kikongwe. Piko Kikongwe. Okay. Nikamkuta na dada mmoja aliyekuwa anaitwa Zuhura kwa gawa Mwanza mm. kwa gawa, eh. 
nikafika pale nikapiga interview da bwana master pia akawa anamwambia piko bwana da nani father pia anambia hmm. bwana jamaa anajua bwana jamaa ana sauti nzuri ana tone nzuri eh unajua zile nikaambia bwana ingia pale ndani kwenye koido chumba cha mwisho kulia nikafika pale nini nikaingia nikakuta teacher ana rasta muona teacher ana kwa anaitwa George Choka yule mwalimu okay. nikakuta pale na nakina Amini Amini yule msanii mshikaji na wasanii wengine pale nini mwalimu ana ubao mkubwa pale ana chora zile dore ni akaniuliza vipi nikamwambia teacher father pika anaambia niingie akasema basi sawa kama teacher father pia amekwambia ingie maana karibu ndo darasa lako hili okay. unaona kwa kutokea hapo nikaanza kujifunza lakini sasa nilikuwa na window ndogo ya kujifunza kwa sababu nilikuwa niko kwenye likizo ya mwezi tu okay. na nikaulizwa pale unasoma sasa kwa kwa haraka haraka nivongalia pale mazingira naona kina Barnabo na pita pita mzee wamekula misuko nywele nyingi kasa hapa hamna mwanafunzi yani kwa jinsi tulivyoangalia kina buibui nani unajua watu wametoboa nini mm. nikasema mimi sisomi Unajua zile ili nisinyime nisinyime kanyimwa na nafasi. Okay. Kwa hiyo nikaendelea pale nikapokelewa nikawa naendelea kujifunza likizo lilivyoisha nikapotea ta bila kuaga. Nikaja kurudi Novemba baada ya kumaliza mtihani wa form 4. Wewe vipi mbona ulipotea? Nikamwambia dai jamani mimi nilidanganya kama sisomi lakini saa hizi ndio nimaliza form 4. Yaani naomba radhi kama anaweza kupokelewa tena. Of course karibu kwa sababu hata hivyo ulikuwa una improve bosi Marem Ruge alikuwa anakuelewa mm. unaona una anaona progress kwamba huyu huyu anajitai nilikuwa yeah. nafaa t-shirt yangu moja hivi hiyo hiyo kila siku kasema huyu jamaa alikuwa ananita jina la mtandao wa simu kwa sababu ya ile rangi ya t-shirt nasema huyu so and so huyu ana improve sana ndio no, sana ya kwao nikapokelewa pale ndo nikawa sasa mwana familia pale rasmi right. michujo inapita mimi na improve na naingia kwenye darasa la juu mpaka nikafika level ya foleni ya kurekodiwa okay. lakini ndo sina nyimbo unaona alafu ivo mashule nikaja nikachaguliwa azania kwenda from 5 na 6 tena ikavuruga kidogo ratiba zangu za pale kwa hiyo yeah, ivo baada ya kumaliza form 6 ndo Mwenyezi Mungu akanikutanisha na kina producer Duke kina mm. Patrick Gondo ndo hivyo safari kaendelea kwa style hiyo alright so yeah. so ladies and gentlemen huyo ni Ben Pona hiyo ilikuwa ni story ya awali awali kule ambaye tuko naye hapa kwenye the classic na sasa tunakwenda kwenye classic jam of the hour number 2 mm. na of course Ben Paul mm. alisimamisha nchi na hii classic na inabakia kuwa ni classic kweli kweli na probably ni wimbo wake sijajua kama atasema ni bora wa muda wote lakini kila mmoja anaweza kukubaliana na mimi ndo nilianza kumfahamu hapa na nakumbuka nilivyouona tu mara ya kwanza sikutaka kuuliza mara mbili nikamtafuta mpaka nikampata nakumbuka eh, nilikutafuta yeah. mwenyewe mpaka nikakupata yani nakumbuka yeah kwa hiyo classic jam of the hour number 2 ni nikikupata ngoja nimuulize upara hapo upara vipi bwana classic au sio classic <laughs> Hebu <laughs> para twambie bwana hii classic au sio classic I said ikikupata haina <laughs> maswali mengi jibu liko wazi one of the greatest songs of all times yeah yeah kabisa yeah, ni classic jam tukizungumzia sasa zile true definition of classic song tunazungumzia ni ikikupata nashukuru sana guys bwana bwana yani sana. yani without a doubt kabisa yani yes. itaendelea kuwa itaendelea kukaa hapo miaka na miaka yani unajua yani Ashukusa. hata sisi wote tuondoke lakini vizazi vinavyokuja wakisikia nikikupata watajua kwamba kuna mtu anaitwa Ben Paul alifanya hii kitu kikafanyika kwa likweli nashukuru sana yeah. sana pia big shout outs kwa timu ambayo imetengeneza nikikupata mm. yeah, yeah. producer Duke mwana Mujwa Huki mm. Will HD na timu nzima ya Mlab. Mm. Ili 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 ilipigwa ilichangiwa ya yeah? ili wote watatu walitia mikono mwe. Ilichangiwa sana sana mimi na Duke. Okay. Sana sana kwa sababu baada ya Duke kuplay ile beat. Mm. Siku ile umeme ulikuwa hamna. Mm. Lakini niliandika chorus kwenye simu yangu ndogo ya torch. Mm. Niliandika yale maneno ya chorus nikikupata i wasn't sure bado because kumsikilizisha pale kwa hiyo kwa ameshika simu yake hivi ananisikiliza beat mimi nimeshika simu yangu na kwenye simu ya draft kwenye unajua hivi simu ndogo yeah, naandika maneno yale nikikupata daima nita daima daima milele daima mm. milele yeah. na rekebisha rekebisha then the next day yeah. akanambia alikuwa anaita check bob check bob check bob jana alikuwa anaandika andika pale ulipata chochote sasa hiyo tuko studio sasa kesho mm, yake mm. umeme upo nina mefungulia beat mm. nikamwambia eh hey, msikilize hii hapa nikikupata milele nita fry nitaimba na kupenda hadi mwisho ah poa record tumerecord 
kufanya na harmony yake nikikupata milele ni sauti zile za kupanga mm. da nilivotoka kanaambia sikupo mbona huu wimbo ushakuwa mkubwa kuliko wewe utaandika nini humo kwenye huu wimbo <laughs> mbona wimbo ushakuzidi yeah. nikaambia mbona fresh tu eh haya basi andika nikaona andika andika pale kuna vitu anakusaiisha mm. unajua zilianza kukupa melody so, hapo inuka kidogo pale so, okay, na mimi na eh mm. unajua zile yeah. kwa hivyo na record andika maneno manne unaenda una record yeah, yeah. unaandika tena manne una record na iko pale pale chini ya usimamizi wake mm. paka wimbo ume ni mandika vese kwanza na ya pili wakaniambia okay. tulia ngoja tulia umeona <laughs> punguza wengi punguza wengi na yeye mwenyewe alikuwa yani asakuwa overwhelmed then ana ah bana hiki chuma hiki chuma ya shule kesho yake nimerudi nimekuta kachukua vesi ya tatu kaenda kaiweka yani vesi ya kwanza hmm. kaenda kaiweka kwenye vesi ya tatu okay. ujio watu wengi hawaja notice hicho kitu lakini vesi ya kwanza na vesi ya tatu ni vesi hii moja mm. ni ni nadhani ni ujiniaz wake mm. mwenyewe yeah, afa katandika yeah. na zile ad lib zile yeah, akazitawanya ta, tapanya mle mbona ndio kikatokea nikikupata okay mm. ah, very interesting mm. nimependa tu kwamba uliandika mwenyewe eh. kwa kwa simu umeanza taratibu na nini unajua eh. eh. uh, i don't know si yani you know yani kila mtu unajua uh, kila mwimbaji ana ile hit song yake ile yeah. classic song ambayo yani story yake inakuwa ni interesting kabisa yeah. and pengine wewe mwenyewe probably yeah. yani you never expected kwamba itakuwa na ukubwa huu si ndio kweli kabisa eh, na mm. lakini yeye yeah, yeah, duka alikuwa anaona kwamba kabisa mm. ili dubwana ili kitu linaenda mjini sawa so, sawa so. mm, yeah so uh, ilipo kuwa released uh-huh. hii hi ngoma yeah. ili, 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 ili video ilikuja baadaye si ndio v- uh, video ilikuja baadaye ilikuja baadaye mm. uh, hebu nipe ile hali ilivyokuwa siku ambayo ili, kama ambavyo matarajio ya duke alivyokuwa imeachiwa mm. ili huaje ile wakati ule uh, kwanza ilivyo ilivotoka nadhani audio ilitoka wakati tumeanza michakato ya video pole pole mm-hmm mbona na nakumbuka mimi nikapewa task ya ya sio hata ni sikuwa sikuwa nimepewa task nilijishaua kwamba bana mimi naweza kuleta video vixen mm. kwa kuna binti mmoja hivi tumesoma naye yeye alikuwa anasoma jangwani mimi nilikuwa nasoma zania kwa mzuri sana anaitwa Theo P huyo yeye alikuwa anaitwa Theo Pista <laughs> yes Theo Pista mimi nimeamua yeah. kukufupisha yeah. Theo P eh yeah. yeah. kwa hiyo nikaenda nikamshtua nini nikaenda naye pale studio amona wakampitisha fresh siku ya video bwana akazingua simu apokei apokei simu hajatokea nini ah. basi ikabidi uh, okina adam juma ndo wakatafuta modo mwingine ndo tukashoot naye mm umeona kwa hiyo unajua yeah. huyo mo, modo namjua ile mleta uh, modo alifanya video nikikupata mm. nikimuona namjua mm. alikuletea ale modo umjui lakini Oh, na unajua unaona kuna kina Adam Juma nini wampata I think nilisikia kwamba mheshimiwa alimleta Mwanaife Mheshimiwa Mwanaife alimleta ndo akasema bwana eh basi Vixen huyo hapo sawa sawa wakati huo TOP apatikani apatikani katuzingua eh kwa hiyo basi ndio hivyo video wimbo video kashutiwa audio nilikuwa naisikia na katiza mtana nasikia audio da afu inaongelewa nini kusema ai bana wananiongelea jamaa kwenye redio <laughs> unajua zi yani bado i doesn't feel real kwa maana mm, yeah, yeah. yeah. alafu ni majiants kwenye media unawasikia mm. wasi flani huyu mtangazaji kabisa mkubwa unajua mm, zi anazungumzia anazungumzia bwana Ben Paul wimbo wangu mimi anajua mm. kwa hiyo hivyo siku moja nakumbuka mpaka mare mzee wangu alikuwa amejipumzisha nasikia wimbo wangu unachezwa unaona kipindi kama siku sei ilikuwa ni sky au kid boy mmoja wapo alikuwa anazungumzia mm. unaona nikachukua nika ile nini radio nikaenda kumwamsha mzee bwana mzee sikiza bwana wimbo wangu mm. unajua zi ah bwana eh hey, i say umemba mwenyewe eh hizo sauti zinazopita juu ni nani kaambia mimi mwenyewe hizo ni kuchombezea ah si safi sana unaona kwa hiyo baadaye na video ilivyokuja kutoka kusema kweli umaarufu ulikuja boom ni kwa sababu yeye jiandaa hamna yeah. kitu kilichokuja kubadilika <laughs> ni vile vile niko home yeah, yeah. napiga zile zile ngo zangu za kwenye video nini umeona ndonda nazo mtaa yeah, at least watu waamini amini <laughs> eh sometimes uko kwenye daladala unasikia nyuma huko mtu anasema bana kata na Ben Po hi kule mama ah, watu eh, wanalipia sana watu eh Ay, wale, no, au sorry. au umeshikilia bomba ile unasikia mtu anapiga miruzi 
eh anataka uangalie nini nikasema sasa kwa hapa ina maana ni maana watu wao wanaifahamu yeah yeah wimbo ushatembea unajua zipi so yeah hivyo hivyo pole pole nikaanza ku catch up Mwenyezi Mungu si athumani baadaye sikaanza kuingia sasa na shows na okay. kupata na pesa unaona sasa jina liko limeshaenda mm. bango lishaanza kujulikana ni wewe unaona kwa nikaanza kupata na kazi kidogo vitu vikaanza kubadilika hivi nani alikupokonya yule TOP yule <laughs> baina ya stereo na nikimbishi nasikia bwana wewe umemleta tu hiyo <laughs> TOP <laughs> ulikuwa unataka aje kwenye video na lakini <laughs> ulikuwa na zima yani afsa <laughs> katika hao masela wawili mmoja akakupora baina ya stereo ama nikimbishi <laughs> Ah uh, si si hiyo nilifichwa. Hiyo ah. <laughs> nilifichwa lakini wanasema bwana ah Ben Poe kaleta mtoto hapa na nini aka akawa amezuba zuba wanaleta pole waoni wakakwara. Hiyo 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 alinificha hiyo <laughs> lakini na wasio wangu mshita, m, m, mshukiwa namba moja ni Nick. <laughs> <laughs> mshukiwa na mmoja ni nikimbishwa bwana bwana nikimbisha kakakwara okay yeah. ben paul na yeah. Yeah. sorry ni nyingi sana tulikuwa bado hatujamalizana na nikikupata yeah. so uh, baada ya kuchukua <laughs> nazungumzia story ya kuporwa yeah. kuporwa mzigo au sio yeah. na vitu yeah. hivyo na yeah. um, you know the video yeah. ndio liko nakumbuka kwamba video ndio ile nifanya nikana mimi kusema kweli sikuwa nakujua kabisa sawa so, sawa so. eh yani lakini ah, bwana nimeona video ile mimi kuja kuona video sawa so, sawa so. ah, huyu jamaa nani na bwana mm. jamaa bwana Ben Paul nini ndio ile nikasema mm. wakati wa niko upande ule kule ule so, ile so. radio ya zamani kwa nafanya kazi kwa yeah. hiyo kusema okay kwa hiyo kwa mtu yote ambaye alikuwa anajua muziki kusema kweli yeah. ulikuwa ni wimbo ambao uko very catch yani sawa so, shukrani sana mzazi yeah. yeah. but now yeah. wewe mwenyewe Uki, ukiwa una uangalia unaangalia yeah. video na vingine au sio wana yeah. una unapata feelings gani you know watu wanasema nili nilipata ku, kumdodosa kidogo mm. eh, bwana PK Gondwe anasema yeah. <laughs> yeah. anasema hata mwili ulikuwa mdogo sana yani hata yeah. pamba <laughs> pamba yani za kukutafutia mzee ilikuwa ni shida mwili ulikuwa ni mdogo kiasi <laughs> kweli you know kweli si una, unapata kumbukumbu zipi hasa yani kwanza uh, ni, 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 ni testimony ni, ni shuhuda fulani kwa sababu bwana inawezekana bwana yeah, yeah, yeah. wala mambo ya kufanikiwa ama kufikia ndoto sio kitu cha watu fulani tu kwa sababu mimi nakumbuka ni yani najua exactly nilikoanzia na najua nimezaliwa mazingira gani najua the hustle mm. unajua shida nini amna mtu anawajua amna connection unajua yani hivyo yani mzee anafanya kazi machinjioni vingunguti mm. mama mama wa nyumbani saiko ya, ya familia na uko ni ndogo sana hamna mtu kwenye media hamna mtu kwenye yani yani hivyo yani hakuna hata hakuna milionaire hakuna degree kwenye uko you know things like that yeah, yeah. kwa hiyo kutoka kwenye kwenye background kama hiyo mpaka kuwa unaweza kushinda tuzo ya wimbo bora wa R&B kwenye tuzo za muziki Tanzania unaonekana mm. mbele ya screen nchi nzima yeah, sure. bado kufanya tour nchi nzima kuanza kufanya shows ku, yani kupata recognition ya nchi unaona mm. mm. asa tuzungumzie tuzungumzie bado kuja kufika mpaka kufanya nyimbo na kina Mr. Easy kwenda yeah, yeah, yeah. kwenda kufanya mm. madude Kenya wapi mm. unaona kufika unafika kwenye mgawa Kenya unajulikana unaenda Uganda airport mtu anakutambua bado hatujafika hata huko hapa tu hiyo ku kwa hiyo ile ile uwezekano kwamba it is possible ndio maana mimi nikikutana na msanii nikikutana na mtu ambaye anaanza mziki au kitu chochote akiwa anaonesha ile kutokuwa na imani kwamba atatoboa huwa inaniuma mm. yani inasema ah, sasa tutakufanya nini sasa we mwenyewe ndani yako we huoni kwamba unaweza kutoboa mm. kwa sababu unatamani umpandikizie mtu ile spirit kwa sababu mimi hata ile nawaambia washikaji Jamani producer Duke ameniita bwana akiniambia niimbe yani rather tu hiyo vitu lakini akiniambia niimbe yeah. amekwisha yani that level ya, ya confidence na hata wakati natafuta nafasi naenda kwenye studio mengine mm-hmm. nilikuwa uwezi amini na ongea hivi na Mwenyezi Mungu shahidi nilikuwa nakataliwa kwenye studio mengine hawakupi nafasi hata kukusikiliza lakini moyoni mwangu nasema i like this kwa sababu kesho nitatoka mm-hmm. nitasema nini nikitoka Yaani inabidi story yangu iwe na mnofu 
mm. kwamba nilishakataliwa ndo baadaye nikaja nikapata nafasi. Mm. Kwa hiyo mimi watu walikuwa wananikataa unaona some of the producers wengine wakubwa ni washikaji zangu kweli kweli sasa hivi lakini siwezi kuwakumbusha kitu kama hicho kwa sababu wao kwanza hawawezi kukumbuka alafu mtu anaweza asiwe comfortable unaona so lakini walivyokuwa wana nyimbo hawanipi nafasi moyo ni mwangu nilikuwa nasema kama yeah nataka zaidi nataka nikataliwe zaidi kwa sababu kesho natoka sasa kesho nikitoka nitakuwa na story gani ambayo story yangu itakuwa haiko interesting kama haina kukataliwa kataliwa na kukuwa makoma same kwa sababu nilikuwa na shajiona at some point nitafanikiwa hiyo spirit hiyo na nili, i was ready na kama kuna kitu nawaambia hata wasanii ambao wanakuja ushauri na nini yaani kuwa tayari kwa sababu huu utajua saa ngapi inaweza kuwa kwenye karaoke tu sehemu umeonyesha unyama wako kumbe master j yuko hapo <laughs> ushanifahamu yeah, yeah, sure. wewe unaweza kadharau platform au uka, uka, uka kaki ya sara ukikutana bahati mbaya na na, na uh, uh, member wa studio ya Dr Dre amekuja kutalii Tanzania ukutana naye hauwezi kumwambia bwana naomba siku moja au mbili ujue jana nilikuwa mitungi nataka kidogo nika warm up nika hamna <laughs> kitu kama hicho yeah, ni hapo kwa papo mm. onyesha unyama ndio naweza kuatiketi yako unaweza ukaenda usio sawa sawa 